Tener una comunicación telefónica con el fiscal federal Carlos Estornelli con una, una relación cotidiana que tenía en los últimos tiempos con Bonadio, ya que trabajaron juntos en la denominada causa de los cuadernos. Buenas noches, fiscal. Gracias por atendernos aquí en el canal de la ciudad. Y en principio conocer también su visión acerca de esta este ala, ¿no? principalmente los kirchneristas, que hoy salieron un poco eh, en, en crítica también, continuando con la crítica del juez Bonadío y dado su fallecimiento. Buenas noches. Eh, bueno, nada, una gran tristeza por, por, por la muerte de, de Claudio Bonadío, este, aunque era de alguna manera un pronóstico que podía preverse, no deja, no, deja, no deja de ser triste, ¿no? Después, sobre los, los detractores que, que han aparecido diciendo cosas, la verdad, no, no, yo no quisiera decir absolutamente nada porque es darle entidad a, a cosas que no, que no la merecen. Doctor, eh, cuando se habla de la, de, de, del trabajo, ¿no? del trabajo de Bonadío, recién hablábamos con María Luján Rey, explicaba que había sido un trabajo arduo y, y, y veloz en el caso puntual de la tragedia de Once. ¿A usted qué le tocó trabajar en, eh, junto con él en, en las investigaciones más eh, mediáticas y retirantes de los últimos años? ¿Cómo era eh, la interacción, sabiendo que el, el fiscal y el juez eh, no están para trabajar juntos, sino para eh, tener errores distintos en una investigación? Sí, lo escucho, lo escucho muy mal, pero nada, no, no, sí, sí, tra trabajar juntos es un, es un eufemismo que es eh, uno es el juez y el otro el fiscal. Siempre, siempre él respetó el lugar del fiscal y la fiscalía siempre respetó el, el, lugar, del, el lugar del juez, digamos. Pero nada, fue fue grato trabajar con, 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 una, con un juez comprometido, con un juez con un juez valiente y con un gran equipo con un gran equipo de trabajo. Sí, Estornel y Gisor, ¿cómo lo saluda? La oposición emitió un comunicado porque tiene miedo de que las causas que llevaba adelante pierdan su ritmo. Eh, ¿Usted qué piensa? ¿Qué va a pasar? No, no, no. La, las causas no se llaman Claudio Bonadío. Las causas... Este, nadie, nadie es todo lo que se lo va a extrañar y, y demás, nadie es imprescindible y, y hay buenos jueces o sea, para, para reemplazarlo no hay, no hay ningún inconveniente por eso aunque se metan, usted no cree porque siempre se habla que, el, que los, la justicia no se mete con el poder de turno, por eso digo no, bueno, no sé, yo no, no, no tengo esa percepción, por lo menos de mi parte y doctor Bonadío y no he trabajado así nunca este, pero, pero bueno, seguiré siendo el fiscal de las causas que soy fiscal hay otras que ya están en manos de otros jueces y de otros fiscales En algún punto fiscal, eh, usted cree que eh, la ausencia de Bonadío puede llegar eh, a ser después reemplazada por alguien que no siga determinados criterios en la justicia y que esté como decía recién Giselle un poco orientada más de forma política no, eso sucedería, si, si sucediera, tendría que suceder en los tribunales salariales donde ya están las causas eh, radicadas, hay buenos jueces, hay buenos fiscales eh, y, y, y demás. A su lugar de Bonadío ya le queda poco, creo que un pequeño tramo de la causa de, de cuadernos por por, eh, por, por por elevar, digamos. Ahora yo no, no puedo jugar, no sé ni, ni este, si hay... Eh, maniobras este, de, de otro tipo, no, no, no tengo conocimiento. Doctor, eh, en cuanto al trabajo eh, respecto de la causa de los cuadernos puntualmente, eh, teniendo en cuenta, perdón, respecto a la casa de Río Turbio, teniendo en cuenta que eh, se viene ahora, eh, a fin de año fue elevada a juicio y... ¿Cómo es que cayó, y, y, y para ver si podemos eh, despejar toda duda, cómo es que cayó la, la, la figura de Aníbal Fernández ahora y cómo puede eso afectar la investigación que llevó a cabo eh, tanto usted como la parte que le tocó al doctor Bonadío? No, yo no creo que Aníbal Fernández tenga interés en interferir en ninguna, en ninguna investigación. Digamos, no, además, tampoco dudo de que puede haber sido nombrado ahí con alguna intención de ese tipo, de alguna manera. Además, eh, lo, lo, no, no creo que, que a él le interese en absoluto.
Estornelli, el presidente tiene pensado, por lo menos así lo anunció, enviar eh, para tratar en extraordinarias un proyecto sobre la reforma de la justicia federal. ¿Usted cree que es necesaria o que se va a hacer para limitar el poder de los jueces federales? No, bueno, esas son decisiones políticas en las cuales yo no, no debo expresarme públicamente, no, no, estoy, no estoy metido en eso y... Y nada, lo que, lo que sea ley se cumplirá. Fiscal, gracias por esta comunicación telefónica. Buenas noches. Muchas gracias por llamarme. Hasta luego. Bueno, en algún punto vamos a ver cómo siguen, ¿no? Eh, ¿Cuál es el horizonte recién?